Oh, tutazama karibu mpenzi mtazamaji katika taarifa yetu ya habari Jumamosi ya hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na uongozi mkoa ni Tanga waendeshe msako kubaini wafanyabiashara wanaoficha na kupandisha bei ya sukari. Na kwa hayo na mengine mengi na kusiungane nami hadi tamati kwanza tupate muktasari wake. Mashirika ya umma yatakiwa kuendelea kubuni mbinu za kuleta mageuzi katika uendeshaji mashirika hayo. Uongozi wa hospitali ya KCMC mkoa ni Kilimanjaro wasema kumekuwa na ongezeko la wagonjwa wa saratani tangu kuanzishwa kwa kitengo cha matibabu ya ugonjwa huo. Kwa habari za biashara na uchumi mgodi wa dhahabu wa Geita watarajia kugawa kilo 1023 na 500 za mbegu ya alzeti kwa wakulima halmashauri ya mji wa Geita. Na katika habari za michezo na burudani, mashabiki wa klabu ya Simba wayomba TFF na ZFF kuiruhusu Simba kutumia uwanja wa amani. Shirikisho la soka nchini Uhispania La Liga laanza uchunguzi tukio la Jude Bellingham dhidi ya Mason Greenwood. Ndizemaji unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua api yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania au unaweza kufuatilia kwenye Facebook na YouTube kwa kuandika neno Habari Star TV inaitwa Grace Meleo. Karibu tuwe sote. Karibu na sasa tuianze taarifa yetu ya habari kwa habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhassan ameyataka mashirika ya umma kuendelea kubuni mbinu za kuleta mageuzi katika uendeshaji wa mashirika hayo ili yaweze kuleta tija kwa taifa. Rais Samia amebainisha hayo wakati akishuhudia utiaji saini mikataba ya mauziano na uendeshaji wa kitalu cha Mnaz Bay baina ya TPDC na kampuni ya Maurel and Prom hafla iliyofanyika ikulu ya Chamwino jijini Dodoma Nimekuwa nikisema mashirika yetu ya umma yanatakiwa kuendeshwa kisasa na kwa faida Watendaji wake wanatakiwa kujituma huku wakitanguliza maslahi ya taifa mbele Walichokifanya TPDC ni kujituma na kwenda na wakati ulio TPDC ya Santeni sana Bwana nchi tangu shughuli za utafutaji wa gesi asilia kuanza hapa nchini jumla ya visima 96 vimechimbwa. Kati ya hivyo 59 vipo nchi kavu na 37 viko baharini. Kwa upande wa nchi kavu visima 15 ndivyo vilivyogundulika kuwa na gesi asilia. Wakati kwa upande wa baharini visima vyogundulika avyogunduliwa kwa na gesi ni 28. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC Musa Makame amesema mkataba wa mauziano hayo ya uendeshaji wa kitalu cha Mnaz Bay utakuwa chacho ya kusaidia shirika hilo kuwa na nguvu katika uendelezaji wa kitalu hicho. Ununuzi huo utasaidia TPDC kuwa na nguvu zaidi katika uendelezaji na uendeshaji wa kitalu hicho pamoja na kujenga uwezo zaidi wa TPDC kwa kupeleka wafanyakazi wake kushiriki kwa muda mrefu katika uendeshaji wa visima na uzalishaji wa gesi. Mheshimiwa Rais, baada ya uchambuzi na tathmini hizo, TPDC ilitaarifu kampuni ya Wentworth na pia kuitaarifu kampuni ya Moren Prom kuwa itatumia haki yake ya kisheria kununua hisa zake. Na hivyo majadiliano yalianza toka mwezi wa 4 mwaka 2023 ikiwa ni pamoja na kupata vibali kutoka mamlaka mbalimbali za serikali kuhakikisha TPDC inapata hiyo kimkataba kwa kufuata sheria na taratibu zote. Hii ni mara ya kwanza kwa TPDC kutumia fursa za kimkataba na kisheria kuongeza umiliki na ushiriki wake katika kitalu cha gesi. Hafla ya utiaji saini mikataba ya mauziano na uendeshaji wa kitalu cha Mnaz Bay baina ya TPDC na kampuni ya Maurel and Prom imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa dini na wa serikali akiwemo makamu wa rais wa Tanzania Dr. Philip Mpango 
Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, Speaker wa Bunge la Tanzania Dr. Tulia Axon. Mtazamaji tukiiweka kando taarifa hiyo na sasa tutazama taarifa nyingine. Uongozi wa hospitali ya KCMC mkoa ni Kilimanjaro umesema kumekuwa na ongezeko la wagonjwa wa saratani tangu kuanzishwa kwa kitengo maalum cha matibabu ya ugonjwa huo. Taarifa zaidi na Zefania Renatus. Karibu watu wapatao 1600 wanaoishi mikoa ya Arusha, Manyara, Tanga na Kilimanjaro katika kipindi cha miaka 7 iliyopita tangu kuanza kwa huduma za tiba ya saratani katika hospitali ya rufaa ya KCMC wameripotiwa kuwa na maradhi ya saratani. Takwimu hizo zimekaririwa na mkurugenzi mtendaji wa hospitali hiyo Profesa Giri Dimasenga alipokuwa akizungumza kwenye mazimisho ya siku ya saratani duniani. Takwimu kutoka hapa KCMC zinaonyesha kuwa Toka kitengo hichi cha saratani kimeanzishwa mwaka 2016 Disemba mpaka sasa tumeweza kutibu na kupokea jumla ya wagonjwa 1056,859. Kati yao 45.3 walikuwa ni wanawake, 46 wanaume na 8.6 ni watoto. Katika kipindi hichi tumeona zaidi ya ugonjwa sita wapya na asilimia moja kati yao walikuwa ni watoto. Takwimu za ongezeko la wagonjwa wapya wapatao sita wa saratani katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita Memsukuma mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurudini Babu akitaka zifanyike tafiti za kisayansi ili kubaini chanzo cha ongezeko la saratani hiyo. Wagonjwa sita Wagonjwa wape wameongezeka sita na moja. Utafiti lazima ufanyike kwa kina. Kujua. Kwa sababu mimi nilikuwa nategemea tumeanzisha tuna wagonjwa wa 1056 tumewatibia lakini ningejua mwaka huu ningeambiwa wagonjwa wamepungua. Sasa idadi inafanya nini? inaongezeka. Mkuu wa kitengo cha saratani katika hospitali hiyo Dr. Furaha Selvan amesema takwimu za ongezeko la wagonjwa pamoja na vifo vinavyosababishwa na saratani huenda zikaongezeka maradufu ifikapo mwaka 2030. Mwaka 2030 tunategemea namba ya wagonjwa wenye saratani itaongezeka mara mbili. Pamoja na hayo kutakuwa na kuongezeka na vifo vifo ya wagonjwa. Hata hivyo takwimu za kisayansi zinaonyesha kuwa asilimia tano ya vifo vitokanavyo na saratani duniani vinatokea kwenye mataifa yanayoendelea ikiwemo Tanzania. Zeifani Renato Star TV Kilimanjaro. Shukran Zefania kwa taarifa hiyo kwingineko waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba amefanya mazungumzo na balozi wa Sweden nchini Tanzania Charlotte Ozak Marcus ambaye ameahidi kuwa nchi yake kupitia taasisi zake likiwemo shirika la dhamana la nchi hiyo EKN itashiriki kugharamia ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR ujenzi wa reli hiyo wa kipande cha tatu kinachoanzia Makutupora mkoani Singida hadi Tabora na kipande cha nne ambacho kinaanzia Tabora hadi Isaka taarifa Beni Mwaipaja inasomwa studio katika mazungumzo yao Dr. Nchemba ameshukuru Sweden kwa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya Tanzania ikiwemo kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kisasa SGR Lot 2 kipande kinachoanzia Morogoro hadi Makutupora mkoani Singida ambacho ujenzi wake umekamilika kwa asilimia tisini na sita na utayari wa nchi hiyo kutoa fedha kwa ajili ya kujenga reli kipande cha tatu na cha nne sisi kwa upande wa, wa serikali wizara ya fedha pamoja na wenzetu wa TRC e, na wa, ofisi ya makamu wa rais tunakamilisha masuala ya mazingira ili tuweze e, kukidhi vigezo vya kupata fedha kutoka AKN na e, nimeongea na wataalamu wangu tuko watu nzuri kwa hiyo tuna uhakika tutakamilisha jambo hilo kwa haraka na haya ndio yamekuwa maelekezo ya mheshimiwa rais ya sauti wakati wa kongamano na wanafunzi na wanataaluma wanaofanya shughuli mbalimbali na wadau wa habari kuongoza ni kwa ajili ya kukuongoza tu kwa kule utakutana na mazingira mengine ambayo ni tofauti changamoto tofauti na mambo mbalimbali ambayo kukufundishwa moja kwa moja darasani kwa hiyo elimu ambayo unaipata iwe muongozo wa wewe kufanya 
vizuri lakini pia kukutatua changamoto utakazokutana nazo huko. Aidha Sharobana anaona kuandaliwa kwa kongamano kama hilo kunasaidia wanafunzi wengi wa vyo vikuu kupata fursa kujifunza na kupata uzoefu zaidi katika tasnia ya habari. Badala ya kukutana na mwalimu kila siku ambaye anakufundisha jambo moja, leo unakutana na watu wako katika taasisi mbalimbali, kwa hivyo watakupa uh, uh, watakupa tunasema experience zao, lakini vile vile watakupa yale ambayo wao wanakutana nayo kutokana na mazingira yao. Daktari David Mlisho ni mkuu wa idara ya mawasiliano ya umma na masoko kutoka chuo kikuu cha sauti, ametumia kongamano hilo kueleza namna unavyotoa taaluma ambayo inawapa fursa wanafunzi kushiriki katika ukabiliana changamoto zinazo zizunguka jamii. Naamini tuna mchango katika kuleta utatuzi wa matati wa utatuzi wa changamoto kwenye jamii zetu. Kwa tunashirikiana nao, tutakaa nao, tuna discuss nao kwa pamoja. Kwa upande wa uongozi wa UNDP Tanzania ambao wameshiriki kwa ngamano hilo, wanasema ipo haja kuhakikisha marengo 17 ya maendeleo endelevu yanafikiwa huku baadhi wanafunzi wa sauti wakishukuru waandaji tunatoa sana mwelekeo wa kidunia na mwelekeo wa kikanda na mwelekeo wa nchi Tanzania kwa mfano kufahamu kwamba hali ya mazingira ikoje sasa hivi wapi e, uoto wa siri unapotea kwa hiyo tunasaidia kuelewesha jamii walikubaliana kuhusu ya malengo na wakakubaliana kuyatekeleza kwa hiyo sasa sisi ni wajibu wetu kuwafanya wananchi wetu waelewe na hawa kama wanafunzi kwa sababu ndio kazi yao ndio communicators basi ni waweza kutusaidia kuyaweka hivi wananchi pia waweza kuyaelewa mmeweza kupata na kuelewa namna gani tutaweza kupata fursa mbalimbali kutoka katika kutoka kutoka katika kampuni mbalimbali zaidi ya washiriki 700 wakiwemo wanafunzi wa chuo kikuu cha sauti wanaojifunza taaluma ya habari na mawasiliano ya umma na masoko na wanahabari wanaofanya kazi katika vyombo mbalimbali nchini na wadau wa ndani na nje ya nchi ikiwemo Finland na Marekani ambao wameshiriki kwa njia ya mtandao Wilson Elisha Star TV Mwanza Shukran Wilson kwa taarifa hiyo jeshi la kujenga taifa JKT limesema utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa nyumba 1500 kwa ajili ya wananchi wanaohama kwa hiari kutoka hifadhi ya Ngorongoro utakamilika kwa wakati Joyce Ngerangera ametuandalia taarifa ifuatayo Ni mradi uliotekelezwa na jeshi la kujenga taifa JKT katika wilaya Handeni na Kilindi mkoa ni Tanga na mkoa wa Manyara katika wilaya Simanjiro kamando wa kikosi kazi cha ujenzi wa mradi huo Brigadier General Hassan Mabena ameeleza hatua zilizochukuliwa na jeshi la kujenga taifa JKT ili kuzikabili changamoto hizo Ujenzi huu unafanyika wakati wa masika kwa hiyo mvua nyingi zilizonyesha ziliweza kuharibu miundombinu ya barabara lakini pia vile vile kupelekea kukatika umeme mara kwa mara. Kwa hiyo makamanda vikosi pamoja na wakuu kanda za ujenzi waliona ili kuweza kurahisisha zoezi hili waliweza kununua majenereta. Majenereta hayo ambayo ilikuwa kifua na kuzalisha umeme wa fezi wa fezi tatu na ikumbuke kwamba mashine za kufiatulia matofali pamoja na zile za kuchomelea madirisha na milango zilikuwa zinahitaji umeme mkubwa. Kwa hiyo tuliweza kuikabili changamoto hiyo na kuhakikisha kwamba kasi ya uzalishaji wa matofali na utengenezaji wa madirisha na milango iliendelea pasi na shaka yoyote. Kwa hiyo zoezi hilo lilianza na tulikwenda kwa kasi kwa kuweza kujenga nyumba 1259 katika kijiji cha Msomero. Kisha Brigadia General Hassan Mabena akabainisha mipango iliyowekwa ili kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati. Vifaa kwa maana ya mitambo magari ambayo yanamilikiwa na suma JKT pamoja na vikosi vya jeshi la kujenga taifa yaliweza kuratibiwa vyema na kuweza kuletwa nguvu kazi inayotumika humu ni ya maafisa askari pamoja na vijana wa jeshi la kujenga taifa vijana hao tumewachukua kutoka katika makambi yetu ya jeshi la kujenga taifa yalioko nchi nzima na wapo katika eneo hili na kwao sasa vijana ni eneo ambalo linatumika kama ni sehemu ya practical Wananchi waliohama kwa hiari kutoka Ngorongoro wanaona maisha mapya ni bora zaidi kuliko mwanzo. Kweli tofauti ya maisha ya Ngorongoro na hapa yanapishana. Maana kule ilikuwa ni sehemu ambayo hata mtu hauna hata uwanja wako na sasa hivi ninayo kiwanja changu mwenyewe hati miliki ninayo. Huku Msomera unaruhusiwa kulima, unaruhusiwa kujenga. Na kwa kweli na ushauri wenzetu ambao bado wako kule nao wajiandikishe 
kwani huku kuna huduma kuna huduma tu yoyote Mfuko wa maendeleo ya jamii nchini Tanzania fumo cha hadharisho walengwa wa mpango wa kunusuru kaya masikini kuepuka fedha wanazopatiwa kuwa chanzo cha migogoro katika familia zao na badala yake zitumike kwa malengo ya kujikwamua kiuchumi taarifa zaidi na Mariam Emil Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa mifumo mawasiliano na ufuatiliaji wa TASAF Peter Rwanda alipokuwa akipokea taarifa juu ya maendeleo ya walengwa katika utekelezaji wa mpango wa awamu ya tatu kipindi cha pili wa kunusuru kaya maskini ambapo amesema kulegalega kwa ndoa za walengwa kutokana na fedha za TASAF ni jambo ambalo litafanyiwa tathmini na mfuko huo asilimia kubwa waliojieleza kwamba walikuwa na waume zao wamezao wakimbia wameacha na watoto nayo inaweza kaifu sababu kubwa inayofanya umaskini uongezeke katika kuangalia maendeleo ya utekelezaji wa mpango nalo tutaliangalia awali akitoa taarifa ya utekelezaji wa mpango huo katika mtaa wa Kabale Kangaiza uliopo katika manispa ya Bukoba mwenyekiti wa mtaa huo Joji Longino amesema ndoa tisa za walengwa zimevunjika chanzo kikiwa ni migogoro inayotokana na fedha za mpango wa kunusuru kaya maskini wapo wengi ambao sasa wanasahau hata majukumu yao wanaanzisha vita na wanaume matokeo yake ndoa zinavunjika licha ya kwamba wanaume sauti yake inakuwa ndogo lakini mwanamke anasikiliza tunaboheshimu ni mama ni binti yetu lakini kuna mahala ambapo Baadhi ya walengwa waliotembelewa na ujumbe wa TASAF wameipongeza serikali kupitia mfuko huo wa maendeleo ya jamii kwa kuweza kuwakuamua kiuchumi. Kwa kweli mimi naishukuru sana TASAF ilitutoa mbali, tulipata kununua kiwanja, tulipata kujenga nyumba, tulipata kuweza kufuga mifugo ndio hii hapa. Ila kwa kweli na shukuru sana na ushukuru huu mtango wa sasa mtu umeniwezesha mume wangu alivyofariki nikaanzisha tena na mradi wa kufuga nguruwe. Yaani au nguruwe nao wafuga ni wa biashara. Mtaa wa Kabale Kangaiza ulianza kunufaika na mpango wa kunusuru kaya maskini mwaka 2015 ukiwa na walengwa wapatao na watatu ambapo hupokea kiasi cha shilingi milioni 4.2 kila baada ya miezi miwili kwa ajili ya uwahurishaji kwa walengwa Mariam Emri Star TV Kagira Sante Mariam kwa taarifa hiyo mkuu mkuu wa Tanga Waziri Kindamba amefanya msako katika maduka ya jumla na reja reja kwa baini wafanya biashara wanaoficha na kupandisha bei ya sukari Queen Yusufu kutoka mkoani humo ametoa ndani ya taarifa zaidi Akiwa katika msako huo wa duka kwa duka, Kindamba amesema wapo baadhi ya wafanyabiashara ambao sio waaminifu wamejitengenezea bei zao na kusababisha uhaba wa sukari ambapo amesema serikali tayari imekushachukua hatua kupambana na jambo hilo. Kwa taarifa rasmi kutoka kwa Wizara ya Kilimo, hakuna upungufu wa sukari. Nini manake? Kuna wafanyabiashara wasio waaminifu wamelitengeneza tatizo hilo. Kwa sababu kweli kulikuwa na changamoto ya El Nino na kadhalika lakini serikali ilishaiona na ikaagiza sukari kuhakisha kwamba ilo gepu linafanyaje linatengeneza linakuwa lina linazibwa Hapa akatoa bei elekezi ya sukari kutoka serikalini na kutoa rai kwa wananchi endapo wakibaini kama kuna mfanyabiashara anauza tofauti na bei hiyo watoe taarifa ili achukuliwe hatua Bei elekezi ya serikali kama unanunua kwa jumla kilo moja ya sukari inatakiwa kuuzwa kwa wastani wa 2600 mpaka 2900 hiyo ndio bei ya jumla kama unanunua kwa reja reja ni 2700 mpaka 3200
Nao wananchi wakaeleza changamoto zao mbele ya mkuu huyo wa mkoa kuhusu swala zima la upandishwaji wa sukari kwa baadhi ya wafanyabiashara mkoani humo. Kwa mna mfanyabiashara anaagiza sukari kutoka nje. Sasa mbona mmechelewa kulifanyia kazi? Sukari sije mapema kabla ya kutokea haya ya shilingi 4000 shida bei ya kazi wala sio shida Ipatika. ipatikane lakini inakula inapopatikana inapatikanaje kwa sababu kwa mfano kiwa ndani kuwa kuna ugaranti wa kuweza kupata huo uelekezi umetoa maelekezo leo ila kuna watu wamenunua sukari asubuhi kwa bei iliyopo sasa hivi jana na wanaenda kuuza kwa bei ya reja reja madukani hawa nao waendelee kuuza kwa bei ya 3200 wakati leo wamenunua kwa bei ambayo iko juu sana leo hii Kindamba akatoa maagizo kwa wakuu wa wilaya katika mkoa huo kufanya msako kwa kupita duka kwa duka kwa wafanyabiashara mbalimbali na kuhakikisha bei iliyopo ni sawa na bei elekezi kutoka serikalini. Kwenye Yusufu Star TV Tanga. Asante kwenye kwa taarifa hiyo Halmashauri ya Manispaa Kinondoni jijini Dar es Salaam imewataka wakazi wa manispaa hiyo kutumia kliniki ya ardhi kupata hati halali za umiliki ardhi pamoja na kutatua migogoro ya ardhi inayo wakabili Adam Damian ana taarifa kamili Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam ni miongoni mwa halmashauri zinazokabiliwa zaidi na migogoro ya ardhi hali ambayo imekuwa ikisababisha migogoro mingi kila uchwao na kuburuzana kwenye vyombo vya sheria baada ya kuliona hilo Kinondoni imeamua kuanzisha kliniki ya ardhi itakayodumu kwa siku 30 ndani ya manispaa hiyo ambayo pamoja na mambo mengine itasikiliza na kutatua migogoro mbali mbali ya ardhi pamoja na kutoa hati za umiliki wa ardhi papo hapo ili kuepusha migogoro ya ardhi na mimi nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wana Kinondoni wenzangu tuhakikishe tunajitokeza kwa wingi maeneo ambayo yalishapimwa na tunasubiria tu kupata hati pingine hatukupata kwa sababu yoyote ile huduma sasa zimesogea mlangoni kwa hiyo tena tusichelewe tutokee kwa wingi ili tuweze kupata hati zetu Malengo ni kutengeneza hati ndani ya siku 30 elfu tatu hivi. Msajili msaidizi wa ardhi mkoa Dar es Salaam Khadija Milulu amesema kliniki za ardhi zinasaidia kusogeza huduma karibu na wananchi na kuondolea usumbufu wa kuzunguka kwenye ofisi mbalimbali mbali, kutafuta ufumbuzi wa mambo yao ya ardhi. Badala ya mwananchi kuzunguka katika ofisi mbalimbali ambazo zina umbali tofauti, atoke Kinondoni aende kivukoni ilikuwa inamtumia muda lakini pia na gharama. Kwa hiyo tuma pokea mpango huu kwa mikono miwili na tunaona siku 30 ambazo watakuwepo Kinondoni tunaona ni ndogo lakini kwa kuanzia bado nasema ni nyingi kwa sababu zitawapa picha ya ukubwa wa tatizo lililopo Kinondoni na namna gani wajipange waweze kulitatua tunaloendelea hapa ni zoezi la kliniki ya ardhi kwa manispaa ya Kinondoni ambapo zoezi litafanyika kwa siku 30 katika kata zote 20 lengo ni kuhakikisha linasikiliza kero na kutatua migogoro ya ardhi lakini pamoja na hilo kutoa ati kwa wamiri Baadhi ya wakazi wa Kinondoni waliobahatika kupata hati kwenye kliniki hiyo wamesema kuwa hatua ya kuletwa kwa huduma hiyo karibu na maeneo wanayoishi imesaidia sana kupunguza migogoro. Kwa kweli ni kitu ambacho ni cha ubunifu wa hali ya juu sana na nina uhakika kwamba hili litakuwa ni fumbuzi la matatizo makubwa sana ambayo yamekuepo katika uh, idara au uh, wizara ya ardhi ambayo sasa hivi mmelipatia dawa Ah ni pana hofu kwa sababu mara jirani anasema umeingia hapa mara hapa mnakuwa mnasugua na suguana lakini kama mkija kupima kila mtu anajirizisha na mnakuwa majirani zako wako pale kila mtu anaridhika na ule upimaji basi maisha mengine yanaendelea ndio kama hivi tumepata hati tunashukuru Kanta na washukuru kwa hili waendelee kwa zoezi hili ni zoezi zuri ambalo litakuwa limepunguza sana migogoro hasa hasa katika halmashauri ya Kinondoni. Kutoka jijini Dar es Salaam, Adam Damian Star TV. Shukran Adam kwa taarifa hiyo wakazi wa mkoa Manyara wameaswa kuendelea kuwa enzi wa asisi wa taifa hilo hili kwa kudumisha umoja na mshikamano pamoja na kuwa wazalendo ili kuilinda amani iliyopo hapa nchini. Zakaria Mtigandi ametuandalia taarifa zaidi. Naisha mra shamra za wanachama wa CCM katika mji wa Haido Mwilani Mburu mkoa ni Manyara katika maadhimisho ya miaka 47 ya kuzaliwa kwa chama hicho mwaka 1977 akiongea katika sherehe hiyo iliyofanyika kiwilaya katika mji wa Haido mjumbe wa mashauri kuu ya CCM taifa mkoa Manyara mne Kijoaki Mreons amesema lengo moja wapo la chama hicho ni kuhakikisha Watanzania wanaishi kwa amani bila kubuguziwa tuendelee kutunza amani ya nchi yetu hii ni tunu pekee 
ambao wa asisi wetu mwalimu Julius Kambarage Nyerere hayati Abed Aman Karume wametuachia sisi Bunge wa Simanjiro Kistofa Sendeka amepongeza uongozi wa Rais Dr. Samia Suru Hasani huku mbunge wa Mburu vijijini Fratei Masai na katibu wa CCM wa wilaya hiyo Grace Haule wakielezea utekelezaji wa ilani ya chama hicho ulivyofanyika. Kama kuna kipindi ambacho tumefanyika katika wilaya ya maendeleo kama nchi. Kwa muda mfupi sana inaifika kipindi cha uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hasan. Kwa jimbo la Mburu vijijini Mama amegusa kila kijiji na kila kata. Lakini kama hiyo haitoshi. Tumejenga barabara ya lami ambayo imeanza pale Maskaroda. Kwa bilioni 37 kwenda Mbulu. Bila umeme ni boleshwa sana. Mijini na vijijini kuna umeme hali inayofanya maendeleo ya nchi kwenda kwa kasi zaidi. Katika maadhimisho hayo ya kuzaliwa CCM pamoja na mambo mengine pia chama hicho kimepokea wanachama wapya zaidi ya hamsini kutoka wilaya ya Mburu vijijini. Zaka ya Mtigandi, Star TV, Manyara. Viongozi wa Jumuiya ya Wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM wamekumbushwa kufuata misingi ya jumuiya hiyo ili kufikia malengo yaliyokusudiwa taarifa na Sharifa Suleiman kutoka mkoa ni Mwanza. Kiashiria cha kuwasili kwa wageni wa chama cha mapinduzi ukiwa ni ujumbe wa kamati ya utekelezaji mkoa wa Mwanza ukiongozwa na mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi Muhammad Lukonge katika kisiwa cha Bezi wilaya ya Ilemela upandaji wa miti ni moja ya shughuli tarajiwa ikiwa ni kusherehekea miaka 47 toka kuzaliwa kwa chama hicho hapo adhimisha miaka 47 ya kuasisiwa kwa chama cha mapinduzi tunaungana na mwenyekiti wetu wa chama taifa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Samia Suluh Hassan kuhakikisha kwamba tunasimama naye na tunakwenda katika njia sahihi kabisa ambayo inatudai sisi kama wanachama chama cha mapinduzi tu mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira mtunzaji wa miti au tunzaji wa mazingira hauna chama hauna mkubwa hauna mdogo kwa hiyo na washauri wa Tanzania wote tumuige daktari wetu Samia Suluh Hassan rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ania kuitunza kutunza mazingira yetu. Hiti hii inatusaidia sana kuchuja hii hewa ambayo tunaivuta sisi kwa sababu inaondoa hewa inaondoa hewa asubu na pata hewa safi ya oksijeni. Kwa hiyo pia tunahimiza taasisi au jumuiya zingine ndani ya chama cha mapinduzi kuiga mfano jumuiya ya wazazi ya chama cha mapinduzi. Akizungumza na wanachama wa chama hicho mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi mkoa wa Mwanza Muhammad Lukonge anatumia fursa hii kwa kumbusha wanachama juu ya wajibu wao wa kimalezi katika chama. Majukumu tuna wajibu wa kuyatenda. Kwa hiyo ni wajibu wetu. Kuhakikisha kila tunapokutana kila tunapokaa kwenye mita yetu kuhakikisha tunasimamia malezi. Malezi haya si msi tu kwa watoto lakini hata malezi yetu sisi binafsi. Aidha Lukonge anatoa rai kwa kila mwanachama kushiriki chaguzi kwa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi huku akikemea misiguano ndani ya chama hicho kwani haina tija kwa chama na wananchi. Hizi nguvu tunazosugwana ndani tungekuwa tunazitumia nje walahi hao hawachukui nafasi yoyote. Hawachukui nafasi yoyote. Lakini tunatumia muda mwingi, nguvu nyingi kuparulana sisi ndani kwa ndani. Haikijengi chama hata sikoni. Chama cha mapinduzi kinatimiza miaka 47 toka kuzaliwa. Hivyo kupitia maadhimisho hayo, shughuli mbalimbali zikiwemo za kijamii zimekuwa zikifanyika kupitia jumuiya mbalimbali za chama hicho. Oka jijini Mwanza, Sharifa Suleiman, Star TV Mwanza. Ndizamaji tunaenda katika mapumziko mafupi, tutakaporejea itakuwa ni wasao wa jicho letu mkoani kumbuka Unaitazama Star TV habari endelea kuwa nasi. Mastawa soka kutokea Afrika. 
ndani ya Afcon live kupitia Star Times. Bwana Samata na Taifa Stars ndani. Bele ya macho yako utashuhudia Sadio Mane na Mosala huku chama wa Zambia pale azizikiwa Bukinabe. Nani kuwa bingwa mpya wa Afrika? Tazama michezo yote ya Afcon 2023 live kuanzia Januari 13 uburudike mpaka Februari 11 kupitia channel za michezo kwa mfumo wa HD sambamba na TV3 kwenye mfumo wa HD pia kwa Kiswahili ndani ya Star Times fungua mwaka na Star Times vipia kifurush chako cha mwezi cha dish au antenna au jiunge na Star Times decoder ya antenna pekee kwa shilingi 2025 tu huku kilipia kifurush cha mambo cha shilingi 2017 au dish full set kwa shilingi 2056 tu huku kilipia kifurush cha smart cha shilingi 2023 Star Times makao makuu ya burudani zote Karibu mtazamaji na sasa ni wasawa jicho letu mkoani na leo hii tuko mkoani Tabora Wakazi wa wilaya Kaliua mkoani Tabora wameitaka serikali kufanya matengenezo ya kudumu barabara zinazotoka nje ya wilaya hiyo ambazo zimeharibiwa na mvua hali inayochangia kushindwa kupitika tupate undani wa taarifa hii Baadhi ya wananchi ambao wameongea katika eneo hili ambalo barabara imekatika zaidi ya maeneo manne katika kijiji cha Makubi wilaya ni Kaliwa Muhammad Mkomange na Baraka Tijilonka wameiomba serikali kujenga madaraja makubwa katika eneo hilo korofi ili kuondolea aza kutumia mitumbi wakati wa msimu wa mvua Sasa mazingira haya serikali wanaposema kwamba barabara hiyo umeshaitengea budget Em budget hiyo itumike sasa hivyo watu tushindwe kufanyaje kusumbuka kama hivi kwa sababu tunapoteseka hivi watu size hapa kutoka Kaliwa kwenda Uyumbu 1012 Hiyo 1012 hujavuka na hajakuvusha na mtumbu hapo tulikuwa tunaomba tuendeleze kutoka kama karafa ya hata ngalau kidogo hata sita saba hiki kieno kime watu kisasa tumezama ni barabara imezama kwa tunaomba tuongezee nguvu Meneja wa wakara wa barabara Tando di mkoa wa Tabora Mhandisi Rafael Mlimaji amefika katika eneo hili na kutembelea vipande vya barabara vilivyokatika na kisha kuelezea hatua ambazo zinatakiwa kuchukuliwa kwa haraka ili kuirudisha barabara hii katika hali yake ya kawaida. Suluhu ya hapa ni kunyenyua tuta kama mita mbili na nusu kwenda juu na kuweka mabox calvert ya kutosha. Sawa. Ndio suluhu. Lakini kifupi wananchi waelewe serikali iko kazini. Deleva wa gari Saidi Ruhovia ambaye hufanya safari zake kutoka Kaliwa mjini kwenda katika kata ya Uyumbu, ameiomba mamlaka ya udhibiti wa usafiri arizini Latra kuwafikiria upya. Naye meneja wa wakara wa barabara Tanlod mkoa wa Tabora, mhandisi Rafael Mlimaji anabainisha suruhisho la kudumu la barabara hiyo. Ah mimi niseme tu niombe serikali kwa gari za rumbe hizi zinazokuja hivi hata latwa waziondolewa kwa sababu barabara hakuna. Yaani si tunatoa huduma. Leo unaingiza una, una gari, unaingiza gari mimi imeua shaft. Maji yaliingia kwenye gari. Nyasara. Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan anaelewa hili tatizo. Sao. Na ndio maana hii barabara inafanywa usanifu ijengo kwa kiwango cha lami kutokea mjini Mpanda mpaka kahama jumla ya kilomita 456 sawa usanifu umeshafanyika wa awali Dio. sasa hivi wanaenda kufanya usanifu wa kina ukishakamilika serikali sasa itakuwa kwenye nafasi ya kutafuta fedha na kuanza kuijenga barabara hii kwa kiwango cha lami pamoja na mipango mizuri ya serikali ya kuiboresha barabara hii kwa ajili ya shughuli za kimaendeleo wananchi wa wilaya Kaliwa wameiomba serikali kuharakisha ili kuondolea aza hii ni kilipoti kutoka katika kijiji cha Makubi ambacho barabara imejifunga kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha wila ya Nikaliwa mkoa Tabora mimi ni Sande Kabaye wa Star TV Shukrani Sande kwa taarifa hiyo mtazamaji tunaenda mapumziko mafupi tutakaporejea itakuwa ni wastaa wa habari za biashara na uchumi mimi ni Grace Meleo Karibu tena katika habari za biashara na uchumi mgodi wa dhahabu wa Geita unatarajia kugawa kilo 1023500 za mbegu ya alzeti kwenye kata 13 za halmashauri ya mji wa Geita kwa bei ya shilingi 2000 kwa kilo baada shil, badala ya shilingi 1600 hatua hiyo imelenga kuwawezesha wakulima kuzalisha zao hilo la biashara 
ili kujikwamua kiuchumi tuungane na Salma Mrisho kutoka mkoa ni Geita na undani zaidi. Ni ugawaji wa mbegu za alizeti katika kijiji cha Bunegezi ambapo mgodi wa GGML imetumia kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 30 kutekeleza miradi mbalimbali kwa jamii kwa kushirikiana na mashauri zilizopo. Akizungumza mwakilishi wa Mkurugenzi Mtendaji wa GGML Elbari Kijambao amesema umekuwa kitekeleza miradi katika sekta ya kilimo kama ununuaji wa mashine ya kukamua alizeti ili kuongeza tija katika mnyororo wa thamani wa zao hilo. Mwaka 2015 kampuni ya GGML ilishirikiana na taasisi ya kilimo ya Cholima kuleta utafiti wa zao la alizeti katika jamii ya Geita. Hizi zilikuwa ni jitihada za kampuni yetu kuhakikisha kuwa wakulima wetu wanaanza kuzalisha mazao ya biashara na kuleta tija badala ya kutegemea tu mazao ya chakula. Halmashauri ya mji wa Geita kwa mwaka 2023 kupitia fedha za CSR walitenga milioni hamsini kwa ajili ya ununuzi wa mbegu na wamezisambaza kwa wakulima 3745 kuwepo kwa zao mbadala la biashara e, lakini mafanikio jingine ambayo tumelipata wakulima wameweza kuongeza kipato kupunguza bei ya mafuta ya kula kutoka shilingi elfu tisa kwa lita hadi shilingi elfu tano kwa sasa kwa wenzetu walishika mkono kwa tunashuru sana jije kwa kweli kwa miaka mitatu na nini yenyewe wakulima mtakuwa mashahidi kwa mbalizeti kwa kweli imelimu wako ilikweli Eh, Limo cha alizeti kimetoa ajira kwa vijana na wakina mama na kimeweza kusaidia utengenezaji wa bidhaa zitoka nazo na alizeti yakiwemo mafuta bora ya alizeti. Tukulima alizeti kwa sababu uendeshaji wake kwanza hauna gharama kubwa. Pia mavuno yake yapo mara mbili kwa mwaka. Zao hili la alizeti ni zao ambalo ukilima tu mara moja nafikiri hata mazao mengine utasahau kuyalima. Zao lina faida kubwa sana. Zao la alizeti ni moja kati ya mazao ya kimkakati katika mkoa wa Geita na lenye mnyororo wa thamani na kipaumbele kwa taifa katika kujitosheleza kwa mafuta ya kula na kuongeza kipato na kujikwamua kiuchumi kwa mkulima kama ambavyo anabainisha Fred Mhagama mwakilishi wa mkoa wa wilaya ya Geita. Imezungumzwa mwanzo tulikuwa tunategemea zao la pamba pekee kama ndio zao letu la biashara. Kwa ikiwa ikigoma pamba Hatuwezi kufanya zao jingine tunakimbilia labda kwenye mpunga na mahindi. Sasa kuanzia miaka miwili iliyopita na huu utakuwa watatu angalau tunaweza kujificha kwenye alizeti. Mpunga ukigoma basi tunaingia kwenye alizeti. Salma Mrisho Star TV Gate. Shukran Salma kwa taarifa hiyo na katika taarifa nyingine baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya Busege mkoa ni Simiu limeafiki kukatwa huduma ya maji safi na salama kwa taasisi za serikali ambazo zimeshindwa kulipa madeni ya ankara za maji taarifa zaidi na Shaban Lupimo Hatua hii imefikiwa na madiwani kufuatia mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira wilaya ya Busega Busewasa kuzilalamikia baadhi ya taasisi za umma kushindwa kulipa ankara zao za maji jambo linalosababisha ugumu kwa mamlaka hii kujiendesha kwa mwenye kitu tunapata shida sana. Makusanyo ni kidogo, wananchi wanataka huduma, lakini taasisi ambazo tunategemea kuzitumia ndizo ambazo hazilipi bili kwa wakati. Na bili tunazo wadai sio shilingi 50 ni kuanzia laki na taasisi zote zilipe maana zenyewe ndio tunazitegemea kuwa kinara na kiongozi kwa jamii. Hivi kwa nini jamii asipolipe unamkatia? Eti taasisi haripi unambebereza. Alipe asipolipe akatiwe ili akayatafute vizuri hayo maji. Zikatieni hizo taasisi busewasa zisiendelee kuingiza gharama Mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya ya Busega, Mhandisi Maiko Kachoma, akatoa angalizo kwa taasisi za Busewasa, Tanes kuna Tarura. Taasisi nazo tudai na kubali <coughs> zinatudai lakini na mimi ni naombe ushimo madiwani kabla wajenikatia maji. Na huduma nyingine na wao na wadai. Meneja wa mamlaka ya Tanesco Tarula Usewasa, Ruasa na wadai asilimia 0.3% ya shughuli mnazozifanya kwenye eneo la Msega. Hamfanyi compliance kwa mujibu 
wa sheria. Akitoa salamu za serikali mkuu wa wilaya ya Busega na Gidalia anasitiza kuimarishwa ukusanyaji wa mapato ya halmashauri ili iweze kuhudumia wananchi. Lakini kwenye mapato wa heshima madiwani tunaomba mtusaidie. Tusaidie kwa sababu ninyi ndio mnao kaa huko na mazao yako huko kwenu. Lakini hapa kwenye miradi kila mtu hapa anaomba apate mradi. Lakini sisi kwenye sosi ya mapato hatusaidizani, hebu tusaidiane. Ili jambo lisibaki kwa kamati ya fedha na mwenyekiti wa almashauri na mkurugenzi. Shabani Rupimo, Star TV, Simiu. Mwisho wa habari za biashara na uchumi punde nitakupasha habari za michezo na burudani. Karibu na sasa mtazamaji ni kupashe habari za michezo na burudani. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba mjini Zanzibar wamesema mpango wa timu yao kutaka kutumia uwanja wa Amani Complex ni jambo jema ambalo sio soka bali hata kiuchumi. Hivyo wameliomba shirikisho la soka Tanzania TFF na la Zanzibar ZFF kuyafanyia kazi maombi hayo ili klabu hiyo itumie uwanja huo. Taarifa zaidi na Abdala Pando wakizungumza visiwa ni Zanzibar viongozi wa matawi mbalimbali ya Simba wanasema ipo haja kwa timu yao kucheza Zanzibar katika mechi zake hasa kutokana na kufungiwa kwa viwanja vya Mkapa na Uhuru vya jijini Dar es Salaam sisi kama amani tuna tunapenda sana TFF na ZFF wakubaliane ili Simba iruhusu kuja kucheza Zanzibar ili kwa michezo not only kwamba ya michezo ki, ya, ya ligi ya bara tu hata hiyo ni championship Afrika kombe la Afrika hilo ambao tunataka kucheza na timu kutoka Botswana nafikiri kama hivi tunarejeana nao kama tukipata uwanja huo kwa amani kwa kweli asilimia useme kama 99 tunaweza kupata matokeo chanya na vile vile timu yetu ni timu ambayo inatangaza kimataifa na uwanja wetu wa amani umejengwa kibiashara watapata timu nyingine kuona nchi nyingine kuona ili na wakaja wakapata fursa ya kuja kucheza katika uwanja wetu hapa. Mashabiki wengine katika viunga vya Zanzibar wanataraji kama sasa timu hiyo ifanikiwe kutumia uwanja wa Amani Complex kwa mechi zao. Na vile uwanja wetu wa Amani uko kwa mpya. Wewe utakuwa tunaotangaza watu wengi wanaoja uwanja wa Amani wanaweza Amani. Huu hawajaujua. Sasa ukija Simba hapa ikaonesha watu wote watajua na wengine pia watakuja weza kutoka timu kutoka nje kuja kufanya kufanya mazoezi hapa. Matarajio yetu yatakuwa mazuri zaidi kama sisi mashabiki ni wanachama wa Simba Zanzibar wana mashabiki wa Simba wa Zanzibar wapenda mpira wa Zanzibar tutafurahia sana kwa sababu itakuwa fursa kwa sisi kuona 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 Simba ikicheza kimataifa kwenye uwanja wa amani kama itakuja tena hapa tunashindwa tunahitaka na hii Simba hapa ni nyumbani kwa sababu hii neno Simba limetokana na mheshimiwa rais Hayati wa mwanzo Abed Amani Karume neno Simba ndo kalipa yeye kwa hiyo hapa Simba ndo kazaliwa ni nyumbani Uwanja wa Amani Complex umefanyiwa matengenezo makubwa hali ambayo vilabu vingi ndani na nje ya nchi wanataraji kutumia kama uwanja wao wa nyumbani kwenye mashindano yao mbalimbali. Abdala Pandu Star TV Zanzibar. Asante Abdala kwa taarifa hiyo jijini Dar es Salaam waziri wa utamaduni sanaa na michezo Dr. Damas Numbaro amesema katika kuendeleza sekta michezo nchini wanatarajia kushirikiana na klabu ya mpira wa miguu ya Chelsea ya nchini Uingereza tuungane na mwana michezo wetu Mbwana Shomari kwa undani zaidi Chelsea na ushiriki ligi kuu ya Uingereza EPL imeshawahi kutoa nyota kadhaa wa soka kutoka Afrika akiwemo Didia Droba, Michael Sieni, Solomon Kalu pamoja na mlinda lango Edward Mendy na wengine wengi. Dr. Ndumbalo amesema mashirikiano haya yatasaidia kukuza michezo nchini licha ya kuwa bado hawajasaini makubaliano yoyote na klabu hiyo. Katika ikao chetu na ndugu zetu wa Chelsea tumejadili mambo mbalimbali. Kwanza tumejadili jinsi ya kuona uwezekano wa kushirikiana katika kuendeleza mchezo wa mpira wa miguu. Ukizingatia kwamba wenzetu Chelsea wana uzoefu wa muda mrefu, lakini muhimu zaidi 
wana uzoefu wa kusajili na kuendeleza wachezaji wa Kiafrika katika ngazi ya juu sana. Amesema kupitia ushirikiano wao wa kimichezo wanaweza kukuza na kutangaza utalii wa ndani. Kwa sababu mpira ni biashara. Tumeangalia mpira katika engo ya kibiashara. Kwa namna gani tunaweza tukautumia mpira kukuza biashara mbalimbali zikiwemo biashara za utalii, utalii wa michezo na utalii mwingine wa kawaida ukizingatia kwamba nchi yetu Tanzania imebarikiwa na vivutio vikubwa vizuri na vingi vya utalii ambavyo vinaweza kumfanya kila mtu apende kuja katika nchi kama hii kwa upande wake mnatibu wa Chelsea duniani na Tanzania Tajidan Sumri ameelezea umuhimu wa kuanzisha ushirikiano huo katika kukuza na kuendeleza michezo just an introduction from Chelsea which is a very good positive sign for Tanzania. Huu ni utambulisho tu wa Chelsea kitu ambacho kizuri kwa Tanzania hasa kwa timu kubwa kufanya hivyo. Nadhani tunajivunia mafanikio yetu pamoja na kuja hapa Tanzania. We see look there's, there's obviously a lot of talent here. Tumeona kuna vipaji vingi sana hapa. Tena vipaji vyenye viwango vya juu na sisi kama klabu tutajitahidi kuleta wataalamu watakaoviendeleza vipaji hivyo. Waziri Dr. Ndumbalo amesema wataingia makubaliano na klabu hiyo mara baada ya wataalamu kufanya utafiti wa kuona maeneo gani watakaoshirikiana. Bwana Shomali, Star TV, Dar es Salaam. Sante mbwana kwa taarifa hiyo mtazamaji ligi kuu Tanzania bara imeendelea leo kwa mchezo mmoja kupigwa ambapo Uh, katika uwanja wa Lake Tanganyika mkoa ni Kigoma wenyeji wa timu ya mashujaa wamekubali kichapo cha bao moja bila dhidi ya klabu ya Simba kwa matokeo hayo klabu ya Simba imefikisha alama 26 baada ya michezo kumi na moja ikiwa nafasi ya tatu kwenye msimamo wa ligi huku mashujaa wakisalia nafasi ya 15 wakiwa na alama tisa baada ya michezo kumi na tatu na sasa tujiunge na Godlizen Kitomari kwa habari za michezo kimataifa. Shirikisho la soka nchini Uhispania la Liga linamtumia mtaalamu wa kusoma midomo kuchunguza matamshi tata ambayo nyota wa Real Madrid Jude Bellingham anadaiwa kuyatoa dhidi ya Mason Greenwood wa klabu ya Getafe. Kisa hicho